Ek groet u weer eens in die mooie en eerlijke naam van Jafashua, ons verlossende zaligmaker. Baie welkom by die eskatologische eindtijd Bijbel Instituut van Zuid-Afrika. Ons, ek is professor Hannes Redlinghuis, en ek geloof dat hier die studie vir u interessant gaan wees en leersaam. Ons is by week 15a, en ek gaan onmiddellik aan waar ons in die vorige week opgehou het, en ek gaan net daai, ons het was bezig met vers 1, maar ek gaan net terug gaan en weer die skrifgedeelte gebruik, gebruik dat ons net die vloei kan kry. Hy sê dus, openbaring hoofstuk 12 vers 1, die vrou in die draak, openbaring 12 vers 1 tot 17, en ons nommer wat ons hier gaan gebruik is 20.1, die vrou wat met die son beklee was. Ek het in die vorige uitsending, ons het al gestop, eindelijk het ek net gesê, ons moet net oppas vir die correlatie tussen uh, openbaring 12 vers 1 die sol, waar hy praat van die vrou wat met die son beklee was, en openbaring 17 vers 1 tot 7, vers 1 die sol, openbaring 12 vers 1 sê, en een groot teken het in die hemel verskyn, wat sê nie sommer die teken nie, een groot teken, een vrou, hy sê, een vrou wat met die son beklee was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoom, hoom was een kroon, van 12 sterre, dat ek gesê, daar is kerke wat beweer, of uh, instanties wat beweer, dat hierdie verwijs na die antichrist, in openbaring hoofstuk 17 vers 1, tot in vers 7, wat nie kan wees nie, want daar het ons gesien, dat die pauze kleren, rooms-katholieke kleren, is purper en skarlaken, versier met goud en edel gesteentes, die bos, en aan rechterhand het sy een gouwe beker vol van die bloed van die dienstnechte, kinders van die Heere wat sy doodgemaak het. Goed, ons lees kou vers 1 die son, en die groot teken die hemel verskyn, een vrou met die son beklee was, en die maan was onder haar voete, en haar hoog was een kroon van 12 sterre. 1. Wanneer ons aan die einde van die boek weer na die wegraping van Israel kyk, sal ek weer na hierdie spesifieke hoofstuk verwijs, wanneer die woord van God na hierdie vrou in beeldvraag verwijs, as die vrou Israel, wie tijdens die groot verdrukking voor die antichriste mense sal vlug, en oor Jesus Christus of Yeshua net voor die slag van Armageddon, die oorblijfsel van Israel sal red tydens Israelse wegraping, openbaring 19 vers 11 en 14, jy weet het al reeds, wanneer ek net die skrifgedeelte openbaring 19 vers 11 tot 14 sien of hoor dan, dan jy as student ook, dan weet jy onmiddellik, Israelse wegraping. 2, Wanneer ons nou op een botbaring 12 vers 1 lees, vind ons onmiddellik een tweede verklaring vir dit wat hier in die woord van God geskryf is. Nou, ek wil ons ooit baie mooi luister wat ek nou hier gesê het. Hier is een tweede verklaring, een tweede verduideliking. Jy sien, dit help nie en kou my oor toe vir een van die dinge of iets van die... Ek moet vir jy sê, wat groe sekere kerke, wat groe ander kerke, en hier is een oor, die Jehova Witness is, dit is ook al kom om jy so noem, verduidelik hierna wat ek nou vir jy gaan verduidelik. Hulle glo nie, daar gaan een wegraping vir Israel wees nie, want hulle weet nie van een wegraping vir Israel nie. Hulle sê dat hier is die gedeelte waar die satan uit die hemel uit neergewerp is. Dan gaan dit met die deel, stap vir stap, en dan gaan ons die vergelijking of die correlatie maak, en jy self gaan besluit, is dit skriftierlik, is dit nie skriftierlik nie. Kom ons kyk na dit. Hy sê, nummer 1, voor nummer 2, Wanneer ons openbaring 12 vers 1 lees, vind ons onmiddellik ook een tweede verklaring vir dit wat hier in die woord van God geskryf is. En die selfs gedeelte kan ook geïnterpreteer word as die Satan of Lucifer weer die hemel gewerp is. Ek wil net sê die woord Lucifer kom glad nie in ons Afrikaanse bybels voor nie, maar hy kom toch wel een keer in die Engelse bybel voor. Daar specifiek in Jesaja 14 vers 12, wat ek kan recht onthou, staan net, waar hy verwees na Lucifer, maak een nootuikie. Jesaja 14 vers 12 Hierdie specifieke, hy sê hierdie selfde gedeelte kan ook geinterpreteer word asof die Satan Lucifer wie hy die hemel gewerp is met die derde van die hemelse engele nadat hulle teen door God of Jaffa ons idem in opstand gekom het en die heerlijkheid en godelike woning van God ons Vader wou oorneem die Bijbel sê, hulle het op die heilige berg, hulle wil op die heilige berg gaan en hulle wil hulle boe Jaffa ons idem of God verhoog Daar het in sy hart, het daar hoogmoed gekom. En hoogmoed is die val van die duivel. 
dit is ook vir jy wat sê, as eskatologie studente, mag jy nooit hoogmoedig wees nie. Dit is wat die skrif sê, pas op, jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lang kan geval het nie. In my tyd van, en van bediening, van die jong pastoor af, bedien ek in die eskatologie, in die eindtijd, het so baie mense met verskillende titels gekom, en verskillende uh, eer, en kom, die ou mense sê, ons vet hem op die skouwers, en wil mooi ketankies om my hang, sê, altyd gesê, nee, ek kan nie, ek wil het nie heen nie, ons is net instrumente in die hande van ons vader. Sê, altyd Chris Barnard, as hy hart wil opereer, hy kan nie opereer sonder een mes nie, as kapel, hy moet hom snu, skapel, hy wil hy borst op snu, Ek en die eers, net skapelle, ons is net instrumente wat die vader gebruik tot eer van sy koninkryk. So, ons mag nooit enige eer vir ons self vat nie. So, wat gebeur hier so? Ons verwijs ook, hierdie gedeelte gaan ook verwijs, hoe Lucifer uit die hemel uit neergewerp is op die aarde. Nummer 3, volgens die woord van God, word die naam Lucifer al lelik, hier tek het natuurlijk, in die Engelse King James Bible, as Lucifer aangehaal, volgens Isaiah, of Jesaja 14 vers 12, Die engel Lucifer het sy die hemelse naam verloor, nadat hy tesam met die derde van die hemelse engele uit die hemel op neergewerp is. Hierdie spesifieke engele het onmiddellik hulle status as seens van God verloor en demoniese macht of bose geeste geword. Met die genoemde achtergrond is dit nou makkelijker om weer na hierdie spesifieke hoofstuk te verduidelik of met die daar oor te gesels. Die Satan het nie sy naam gehou nie. Of kom ek sê anders te, Lucifer, die morrester, het nie sy titel en sy posiesie behou nie. Saam met die derde van die hemelse engele, is op die aarde gewerkt, en na hulle woord verwees, nie as die sjeens van God nie. Daar is ons mens wat kom en sê, maar daar, en ek het oor het al gepraat, daar daar in Genesis 6 vers 1, 2, 3 en 4, praat hy toe die sjeens van God, wat die dokters van die mens ingegang het, is daar reese gebode, Die nimf en liete, is nie hulle nie. Kry my boek, die mens siel geest in lichaam, graf doodreik, hel op die hemel. Geen engel, wat uit die hemel uitgewerp is, bly een sien van God nie. Hy word een demoon. Net iets anders te, geen engel het een geslagsdeel. Ons is groot mense, kom ek sê het nie so, hy het nie penis nie, hy het nie een geslagsdeel nie, hy kan nie omgang heen met een vrou nie. Want die Bijbel sê, engel is geskape weesens, gespreke weesens. Hulle is vier vlamme en boodskappers. Hebreers, hoofd dit 1, gaan kyk daar by vers 8 of vers 10, sê, hulle is vier vlamme en boodskappers. Ek denk nou net aan die skrif. So op die einde van die dag, wanneer hy na die sjeens van God verwees, verwees hy na Adam sy nageslag. Na hy Adam geformeer het in die stof van die aarde, haa, het in sy neus geblaas die asem van die lewe, en Adam het die lewende seel geword. Amal wat uit Adam gebore is, het die lewende seel, ek en u, het die lewende seel vandag. Hoekom? Want ons die nageslag van Adam. Venus is 1 vers 29, skape God of Jaffa ons Elohim mense. Hy het die son geskape, die maan die serre, gespreek. So wat gebeur? Hy skape, gaan lees wat gee, Genesis 1 vers 27, daar was mense voor Adam en Eva, of ek kan nie my Bijbel lees nie, moet nie waar nie wat die kerk jou geleer het nie, lees wat sê die Bijbel, daar was mense voor Adam en Eva, man en vrou het hylle geskape, God het gesê, kom Genesis 1 vers 27, en God het gesê, kom laat ons mense maak, na ons beeld, na ons heerlijkheid, met die praat hy, Hy praat met die sien. Hy kan nie met die ander engele praat nie, want dan kan elke engele mens maak. Dan is hy een God. Nee, hy praat met die sien, wat drees by hom was. Kom laat ons mense maak. Na ons beeld, na ons heerlijkheid. Man en vrou het hy hulle geskape, gespreek. Was Adam en Eva op een dag gemaakt? Natuurlijk nie. Adam is gemaakt en duisende jare later, was Eva eers gemaakt. Hoekom sê ek duisende jare later? Want ons het nie rekord van die tyd wat in die tyd van Eden was. Nou hier weer, en dit is nou interessant, ek deel nou maar nie sommer met Eso. Daar is nie rekord wat vir ons kan sê. 
Hoeveel tijd is verloop, voordat Adam en Eva die tijd van eenheid geplaas is nie? Wanneer die evolutionisten komen ze die aarde 300.000 miljoen jaar oud? So wat? Dit kan 300.000 miljoen jaar geweest zijn en dit kan ook niet. Want daar is niet een skrif wat sê nie. Ons christelijke Bijbel loop van Adam uit en Eva uit, waar hy die tuin van eerdenheid geplaas was. En daar begin dag 1, in tyd, vir 6000 jaar tot waar. Van waar Adam uit en Eva die tuin van eerdenheid geplaas was, tot by Noach, 2000 jaar, eerste dispensatie. Van Noach af tot op die kruis van Jezus Christus op Yeshua, 2000 jaar, tweede dispensatie. Van Ons is amper aan die einde van die derde dispensatie, van die kruis af, tot waar ons nou in die 21ste eeuw is. Ons is baie nabij, om die 2000 jaar vol te maak, volgende dispensatie, 2000 jaar. So ons bybelse geschiedenis tot hierso toe, sê 6000 jaar, wat ek wees, 6000 jaar. Ek praat met de, met de atheës, so maand gelede, ek is bezig met hom, Hy het daarom al twee keer herken dat daar God is. Dit is een begin. Want hy geloof glas nie in God nie. Sy dood is as hy dood. Hy is God. God is alles in hom. Hy is God. So, so hy kom net terug. En wanneer ek dan met hom begin deel, dat in die tuin van Eden, kon daar 300 miljoen jaar verloop het. Of kon daar net een dag, nee, het kon nie een dag gewees het nie, soos in die 24 uur nie. Want Adam was nie in een dag alleen gewees nie. Hy moet seker die tuin waargeneem het en alles wat daar was en, en die Bijbel sê, hy het vir alles name gegee en in die tuin en dit nie als een dag gebeur nie. En dan vind, vind die vader uit, maar Adam is eenzaam en dan slaap hy en dan haal hy en rip uit sê, rib is uit en hy maak vir my vrou. En dus kom hy net elf rib is aan die linkerkant uit die man en twaalf op die rechterkant. Hoekom? Want die linkerkant is die een wat weg is en waar die vrou uitgemaakt is, naast aan jou hart. Daarom mag jy nie op haar trap nie, sy is nie uit jou voedsel uitgemaak nie, sy is naast aan jou hart afgekom, jy moet haar oppas en waardeer, dis ons maar nie so te loos. So wanneer hy dan sê, in Genesis 1, vers 70, God gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis, en hy sê vir hulle, vermenigvuldig en vul die aarde, Adam en Eva, was hulle vir onderstel om gemeenskap te in die tuin van Eden? Nee, hulle was na, hulle maak juist die gemeenskap gehad het nie. Maar hierdie genus is eenmaal, mense sê God vir hulle, vir menigvullig en vul die aarde. Weet jy wat? Daar genus is een mense, het nie levende siel gehad nie. Want die eerste een wat die levende siel kry, is Adam, na hy geformeer is, blaas Jaffa of God in hom, die asem van die lewe, en het die levende siel gekry. Daar genus is een mense, en ek het het een keer voor die gesê, gaan my net weer sê, Wanneer ek kyk na homus erectus en homus opeus, dan sien ek amper die type mens in die genesis 1 mense. Ek groe nie in die evolutie van 7 stadiums van die alpen nie. Nee. Hulle was mense, maar as hulle dood was, was hulle dood. Hulle het nie ewig gelewe gehad nie. Kom ek sê vir, hoekom was daar mense in genesis 1? Daar in genesis 3, wanneer God die mense, of Jaffa die mense uit die tuin van eenheid plaas, arm en eva, dan word Kain en Abel geboorde, gaan hulle nie alles oor dit praat, die kry die mens, die boek, my boek, so dit swaard boek, die mens sê die geest, hulle gaan graf door, ek help jy, dan skrik jy om mors dood, wat daar in tuin van Eden gebeur het, alles wat die kerke van ons al weggehoud het, staan in die bybel, ek sê vir jy goed, wat daar staan, hulle word uit die tuin uitgeplaas, Adam en Eva, dan word Kain en Abel geboorde, Kain slaan van Abel dood, ek wil net een vraag vraag, wie sy sien was Kain? Adam sinne, rechtig, hy was nie dat die slang sy sien nie, Jy sien, nou maak jy koop nog meer, meer die mekaar. Want jy sien, as jy gaan lees aan Genesis 6, uh, Genesis 3 vers 8 of 9, sy, na die mens sonde gedoen het, vraag God vir die vrou, vir Adam, wie het vir jou gesê dat jy naak is? Dan sê die vrou. Dan sê vir die vrou, nou wie het vir jou gesê dat jy naak is? Dan sê sy die slang. Kan die slang praat? Dan vind daar een vervloeking plaas. Dan vloek. God of Jaffa ons idu om die slang, hy sê van vandag af, sê jy op jou pens, en eet jy stof. In Genesis 1, het die slang nie geseil en stof geëet nie, hy was een recht op deze met die intellect van die mens, want hy het met die vrou gepraat. Is dit so dat God gesê het, jy gaan sterf, as jy van die boom eet? Intellectueel. 
God weet verseker, jy gaan nie sterf nie, so eet van die boom, ek gaan nie nie oor dit praat nie, kom ons gaan nie terug, Kain en Abel, wil een God vir Kain vraag, waar is jou boetje Abel wat hy doodgeslaan, as hy is nie sy broer so oppast nie, wat sê God vir hom, ga nie die land nood in die ooste, want onthou nou, Adam en Eva, Kain en Abel, vier mens op die aarde, Kain slaan vir Abel dood, hoeveel mens op die aarde, drie mense, wat die kerk ons geleer het, ne, Nou kom God en hy vraag vir Kain, waar is jou boetje Abel? Hy sê, ek is jy oppaste nie, God sê vir hom, ga na die land noord, daar aan die kant, in die ooste, gevat vir jou vrou. Maar sê ma, is daar die enigste vrou? Hier sê, Noah, he? Sê ma, is die enigste vrou, gevat vir jou vrou. Waar kom die nou vandaan? Is dit aliens, wat uit die licht uitgekom het, en kom kom land he? Hy sê vir God, maar terwijl ek op pad is soen toe, dit is moest nou hy hierdie, Kain, hy sê terwijl ek op pad is soen toe, gaan die ander mense my kry, ander mense en my doodslaan, hy sê, ek gee aan jou teken, hulle sê jou nie doodslaan nie, hulle sê jou herken, hulle gaan my jou nie doodslaan nie, maar daar is dan nie drie mense, wat uit die tuin van Eden uitgekom het, hoe is dit nou moendlik? Jy sê, al ons lewe lang, het ons die bybel gelees en bestudeer, soos die kerk wil jy ons moet het lees, ek het niks in jou kerk nie, ek sê jy moet in jou kerk uitgaan nie, ek sê, haal net jou kerk bro af die dogma piek, wanneer jy die bybel lees, kom ons lees en staan in die bybel, en dan vraag ons niemand om verskoning nie, want ons lees wat in die bybel staan nie, wil jy my boeken verkoop nie, kry my boek, 13 jaar aan hom geskryf, die mens sien die geest en lichaam graf doodreik helft jy maar, en jou oor val so uit jou kop, en daar is nog een klomp ander goed, dat ek nie nou gaan oor praat nie, so ons is terug hier so in nummer 3, waar hy praat van die seens van God, en dis waar nou die gesprek van daan gekom het, so die seens van God, is die genesis, en ek het gehoor dat het klaar maak, die seens van God, wat by die dochters van die mens aangegaan het, genesis 6 vers 1 tot 6, is daar reese geboore, die seens van God, Adam so nageslag, die met die levende seel, die dochters van die mens, die genesis 1 mense, Adam sy seens, het amal, Adam het 23 seens gehad, voor die eerste dochter geboor, die kerk het my geleer, dat Adam met sy sissie getrou, Kajen het sy sissie gevat vir een vrou, sies man, sies, dis bloedskande, haak God bloedskande, natuurlijk, so wat het gebeur, toe die seens van God, Kajens, Adamse nageslag, wat die dochters van die mens ingegaan het, toe weer rasse, word reese geboore, en die bybel sê hulle was gewelde naars, gaan lees wat sê die Engelse bybel, hulle was die gewelde gis gewees, gewelde gis, hoekom? Hulle het die dierlijke instinkt gehad, om te roof soos die dier, en te jacht soos die dier, en die levende sielste mens het van Adam en sy nageslachte, Adamse seens het allemaal by hulle gaan vrouwens vat, by die genesis 1 mense, en wanneer God dan die aarde uitwis, na 2000 jaar, dan sê hy dat die sonde van die mens het tot by die troon van God gestuig, en het het omgegrief dat hy die mens gemaakt het, die mens, die genesis 1 mense, en hy hou van 8 uit, wat uit Adamse nageslag uitkom, wat die rest van die mens uitgebore was, en hy wist die reese geslag van die aarde al weg. Dit is net interessant, as al kom ek het vir jy noem, want ek verwijs hier na die seens van God. So het moet nie dat mens hier kom vertel, die boek van hier nog sê, die seens van God, by die dochters, hier nog het nooit een boek geskryf nie, Die boek hier nog is eerst in die 16e eeuw geskrywe dier die vry messelaars. Net so terloops. Hier nog het nie die boek geskryf nie. En dis hoekom hierdie dogmatiek van Westkort en Hort ingeskryf is in 1881. Dis hoekom hierdie Westkort en Hort dogmatiek, want Westkort en Hort het dit beleid. Die sjeers van God en die dochters van die mens was gevallen in hulle gewees. Want hulle was Rooms-Katholieke gewees. En dis hulle wat hulle hier moet het glo. Glo wat die Bijbel sê. Kloof wat die Bijbel sê, gaan doen bykie daai studie, gaan lees bykie daai goed, gaan lees Genesis 1.27, gaan kyk daar na Genesis 2 vers 7, waar die mens gemaakt is, Adam en sy nees gemaakt, kyk na Genesis 6, gaan kyk daar so, en dan vorm jy jou eie gedachte, my laat jy net altyd aan jou nees gelei word nie. Ek lees weer punt 3, volgens die woord van God, word die naam Lucifer alleenlik, in die Engelse King James Bijbel, as Lucifer aangehaal, volgens Jesaja 14 vers 12, Die engel Lucifer het sy hemelse naam verloor, nadat hy saam met die derde van die hemelse engel uit die hemel op die aarde gewerp is. 
Hierdie spesifieke engel het onmiddellik hulle status as die seens van God verloor. As jy my boek kyk daar so op blad 282, dan sien jy dat hy seens van God is als hoofletters geskryf. Seens van God. Want dit is die status wat hulle vandag moet hee. Dit is nie. Die seens van God is Adams in haar geslag. Dochters van die mens, Genesis 1 mense. Maar dan is jou pastoor een probleem met dit het, vraag moet my bel. Sê moet my praat, sê moet my e-post sê. En het die moeilijke macht al boze geestig geword. Met die genoemde achtergrond sê jy nou baie makkelijk wees om hier die specifieke hoofstuk te verduidelik. En ek wil wees sê, om net om verwarring uit te skakel, kryf jy die boek, die mens, siel, geest en lichaam, graf, doodreik, help jy my. Want hier meer as 300 skrif verwysings uit die uit ons 33 Afrikaanse Bijbel. Ek het pastore en predikante wat die boek lees, as hulle terugkom, kom ons sê, maar hoekom het die kerk vir ons nie goed weggesteek? Hoekom het die kerk nie goed weggesteek? Hulle het nie geweet nie. Hy kom ons en hy sê, dat hy sal het in die eindtijd openbaar, aan wie hy wil. Feit wat een hierdie studie sê, is dat die vader een plan met jou leven het. Kom ons lees aan, tijdens die verduidelingen van hierdie hoofstuk, gaan ek meter van die tijd vir die twee verskillende verduidelingen schee. Keem my met verwysing na Lucifer op die Satanse val uit die hemel, en tweedens na Israelse wegraping tijdens die groot verdrukking. Ek wil net nie so sê, dit gaan rondom openbaring 12 vers 1 tot 17, ek gaan al die tijd een correlatie maak, ek gaan altijd weet uit die vergelijking maak. Eerst is dan die wegraping van Israel, of andersens dan waar Lucifer uit die hemel uit uitgewerkt is, want hy praat van al twee, of hy verwijs na al twee gevallen in die selfde hoofstuk. Net voor die stad van Amagelon. Wanneer die oorbruis van Israel een derde gered sal word, tydens die lees van die hoofstuk of die studie, wil ek nie dat die self moet probeer om die beelspraak te verduidelik. En ek sê dit maar altyd om bykie, ons praat in Afrikaans, om bykie jou brein te drein. Trek bykie jou ems. Trek bykie jou eie initiatief. Wanneer ons die vers gedeelte lees, As jy nie die boek al verder gelees het nie, dink net bykie verder. Vorm jou eie gedachte. Ons is ons gerechtig om ons eie gedachte te vorm. Maar hulle is gevierig wees. Onthou net, ek kan enige stelling maak, maar dit moet gekoppel wees aan die woord. Dit moet geopenbaarde woord wees. Anders te, blijk doodstaan. Vers 2. En sy was swanger en uitgeroep in haar wee en baar wee. Hier die vrou in Genesis, excuse me, Genesis, in openbaring 12 vers 1, ek wil weer net vers 1 lees, en dan gaan ek vers 2 lees, groot teken die hemel verskyn, een vrou met die son betlee was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoofd was een kroon van 12 sterre, nou sê vers 2, en sy was swanger, en het uitgeroep, in haar wee, in haar baringsnoot, wil ek nou die volgende vraag, aan die vrouw wil ek het, dat die eers moet mooi denk, voordat die antwoord, sê vir my, Toe Satan uit die hemel gewerp was, was hy een dra met 7 kop en 10 hoorings, of was hy maar eindig met die engel in die hemelse heerlijkheid verloor het? Vraag weer, toe die duivel uit die hemel uit gewerp het, was hy een dra met 7 kop en 10 hoorings, want openbaar en praat was van die dra met die 7 kop en 10 hoorings, of was dit sy, was hy een engel, wat uit die hemel uit gewerp is, wat dan een demoniese geest geword het? Wat sê jy? Ja, hy was een engel, wat een demoniese geest geword het. Wat sê, ja, dit is onmoendlik dat Satan 7 kop en 10 hoorings gehad het, toe God almachtig om uit die hemel het gewerp het. Anders sal dit beteken, dat daar in die hemel gedrochte is met hoorings. En dit is nie so nie. So ons moest al baie jaar by dit bijgestap, wanneer hier is die met sy 7 kop en 10 hoorings, 17 lande, wat dier die antichrist gebruik sal word. En wanneer ons dan nou, hy praat hier so in openbaring 12, die hele van hierdie dier met sy 7 kop en 10 hoorings. Ek kan nie een oomlik om konings maak, wat die aarde gaan beheer, saam met die antichrist of presidente, en die volgende oomlik denk ek aan Peter Pan, jy hoedou Peter Pan, ons laat iets was, die oukie wat so rondgevlieg het, het so paard werkies gehad, die oukie, met die swaard, en dan vech het die draak, en hy is draak het koppe gehad. Dit is nie wat het is nie. Alles beteken die hemel, is vol gedrochte, Twee, die reden dat ek nou vir hierdie vraag vraag, is dat die profeer Daniel ook aanhoudend verwijs na die dier met die 7 kop en 10 hoorings, volgens Daniel 7 vers 7, maak een nootuikie, Daniel 8 vers 9 tot 13, wat eindelijk niks met Satan en sy moene te doen het nie, maar het te doen met die antichristische nieuwe wereldorde, 
wat na die wederkomst van Jezus Christus vir sy breid sal gebeur, wanneer hulle die hele aarde sal beheer. En dan haak jy ook sommer saam, skryf openbaring 17 vers 1, waar hy praat, hy spraat van die Babylonische hoermoeder, wat boe op die dier met die 7 kop en 10 hoorings sit. So as die duivel, dan die ouwe is met die 7 kop en 10 hoorings, wie sit boe op hom? Dan is daar ander duivel wat hom rui. Net so te loops. Dit klink nogal amusant. Vir die ouwe is wat geloof dat die dier met die 7 kop en 10 hoorings, is die duivel, die draak. Dan rui een ander duivel om. Want iemand sit boe op hom. Want daar wat ek gesê, toe ek jonge oukie was, het ek perd gespring. Wie sit boe op die perd? Die jong oukie. Wie beheer die perd? Die jong oukie. Wie sit op die dier met 7 kop en 10 hoorings, openbaar in 17 vers 1? Die vrou. Die vrou, die Rooms-Katholieke paus, Rooms-Katholieke kerk. Want lees die gerees van openbaar in 17, ach, en jy weet het al die tiek, al kop uit, die weet. As ek oor die praat, sê, ach, daar ou man, daar gaan hy nou weer vir die selfde goed aan. Jy weet reeds, ook reeds, dat Johannes 95 na Christus aanhoudend in die boek openbaring verwees na die dier met die 7 kop en 10 oorings. Wat ons reeds weet, is dat hier die selfde wereldorde antichristiese regering een geel selfs al sal gebruik volgens openbaring 13 vers 14 tot 16. Wat wat wonderbaarlik is, is die feit dat ons vandag, dus 2016, reeds kan ervaar hoe hier die antichristische stelsels in plek geskyf word. Vir meeste transacties vandag word een of ander kredietkaart stelsel of debietkaart stelsel gebruik en selfs word geldnote op sekere plekke nie meer gebruik nie. Plekke verkies, as ek a kar gaan koop, kom ons uit tweede aanse kar, en ek gaan vir hom kontant betaal, 80.000 rand, daai ou wil nie vir hom al kom met die tas met 80.000 rand nie, hy sê, gaan betaal het, asjeblief in en bring met die strookie van die bank af. Vir meeste transaksie wat dag, word even ander kaartselse gebruik, die mensdom word nou reeds geconditioneer, om gewoon te raak, aan een kontantloose systeem. Ek sê nie, dit is sonde nie, nee, ek wees net vir u, hoe ver is hierdie systeem reeds, in 2016 gevonder. Tyd waarin ons lewe, lewe ons die tyd van plastic geld, kaarte, en het conditioneer die mense. Het is ongelukkig veiliger, om met die kaart te loop, as om kontant in jou beersie te hee. So dit is makkeliker. En al wat gebeur, dan maak die mens om gewoon daar aan, so dat die mens gewoon gaan raak later, aan die mikroskyf op die rechterhand en voorkop. Goed, die tyd het ons gevang, ons gaan koffiekie drink, en as ons klaas, dan kom ons terug. Baie dankie.